నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఈ రోజు మనం అయితే హైటెక్ సిటీ లో జరుగుతున్న ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ ఫ్రీ ఎక్స్పో జరుగుతుంది సో ఇక్కడ అయితే మనము ఈ రోజు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్యూర్ వెహికల్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ అనమాట సో దీంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీస్ ఏంటి అసలు పెట్రోల్ వెహికల్స్ కి దీనికి అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఈ దీని గురించి మనకి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు కళ్యాణ్ గారు సో కళ్యాణ్ గారు నమస్తే అండి సో చెప్పండి ఏంటి అసలు ఈ ఈ వెహికల్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ ఏంటి స్పెషాలిటీ పెట్రోల్ బైక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో పెట్రోల్ బైక్ కన్నా దీంట్లో ఏం అంటే స్పెషాలిటీస్ ఏముంటాయి ఎలా అంటే జనాలు తీసుకోవడానికి ఏంటి స్పెషల్ గా మెయిన్ గా అయితే కాస్ట్ అండి కాస్ట్ ఇప్పుడు పెట్రోల్ మనం పెట్రోల్ వెహికల్ ఒక 30 కిలోమీటర్స్ కావాలంటే 100 రూపాయస్ లీటర్ పెట్రోల్ కాస్ట్ అవుతది అదే మనం 30 కిలోమీటర్స్ అంటే మనం దీంతో 10 రూపాయస్ తో పోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం వెహికల్ మైలేజ్ వచ్చేసి 100 యావరేజ్ 100 మైలేజ్ వస్తది ఇది యావరేజ్ వచ్చేసి 100 మైలేజ్ 100 మైలేజ్ వస్తది ఓకే అదే పెట్రోల్ వెహికల్ లో మీరు 100 100 కిలోమీటర్స్ పోవాలంటే మినిమం టు మినిమం 300 కిలోమీటర్స్ 300 రూపాయస్ పెట్రోల్ వేసుకోవాలి అంటే ఎన్ని అవర్స్ ఛార్జ్ పెట్టాలి మనం బ్యాటరీని డీ డిస్చార్జ్ అంటే బ్యాటరీ పూర్తిగా డిస్చార్జ్ అయినప్పుడు 4 అవర్స్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో ఓకే మొత్తం లో బ్యాటరీ అయిపోయినప్పుడు మాత్రం 4 అవర్స్ ఛార్జ్ పెట్టాలి లేదు మీరు కొంచెం చెప్పి తిరిగి వచ్చినారు అంటే దాన్ని బట్టి కొంచెం ఒక 1 అవర్ గాని 2 అవర్స్ గాని మీరు ఎంత తిరిగింటారో దాన్ని బట్టి పెట్టుకోవచ్చు సో ఇదైతే స్కూటీ టైప్ లో ఉంది సో ఇది దీనికి దానికి ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా లేకపోతే సేమ్ మోడల్ మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఆ మోడల్ డిఫరెన్స్ అట్లానే ఆ హైట్ కొంచెము ఆ కబ్ వెయిట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటది ఇది అంటే ఇప్పుడు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏముంది వెయిట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటది వెయిట్ వెయిట్ డిఫరెన్స్ ఉంటది ఆ మా మోడల్ డిఫరెన్స్ ఉంటది ఓకే ఇప్పుడు హైట్ సీటింగ్ కొంచెం కెపాసిటీ కొంచెం హైట్ ఎక్కువ ఉంటది ఇది కొంచెం హైట్ తక్కువ ఉంటది ఓకే అంటే రోడ్ గ్రిప్ అంతా ఎలా ఉంటది టైర్స్ కానీ ఇది కానీ మొత్తం టైర్స్ కూడా మనం సర్టిఫైడ్ టైర్స్ ఏ వాడతాం సిఆర్ టైర్స్ ఏ మార్క్ టైర్స్ అయ్యే వాడతాం మొత్తం అదే వాడతాం మొత్తం అదే వాడతాం సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇది డిస్క్ బ్రేక్ చేస్తే ముందుకు వెళ్తదా లేకపోతే పవర్ బ్యాటరీ లో అట్లా ఏమన్నా అవడం అట్లా ఏమన్నా జరుగుతదా అట్లా ఏం జరగదు ముందుకు మనం బ్రేక్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే మామూలు పెట్రోల్ వెహికల్ కట్లా అంటే మనం జస్ట్ అట్ ప్రెస్ చేసిన వెహికల్ ముందుకు వెళ్తది అట్లా కాదు మనం జస్ట్ అట్ క్లిక్ చేసినా సరే వెహికల్ అక్కడ ఆగిపోతది సేఫ్టీ పర్పస్ కోసం ఓకే సేఫ్టీ పర్పస్ అంటే లేడీస్ గాని చిన్న పిల్లలు గాని ఎవరైనా బైక్ ఎక్కి సడన్ గా జర్కిస్తారు మనం బ్రేక్ అట్లా పట్టుకో పట్టుకోకుండా జస్ట్ అట్లా పట్టుకున్నా సరే వెహికల్ అక్కడ అయిపోతుంది ఓకే సూపర్ సూపర్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా అయితే చాలా మందికి ఒక ఉండదు కదా పెట్రోల్ వెహికల్స్ కొంచెం బెస్ట్ ఉంటది ఈ ఎలక్ట్రానిక్ తీసుకుంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడతామని అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే బెస్ట్ సజెషన్ ఏమి ఇస్తారు బెస్ట్ సజెస్ అంటే ఇప్పుడు మన మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కి అయితే ఇది బెస్ట్ వెహికల్ అన్నట్టు ఈ వెహికల్ మనం మన మన కంపెనీ వెహికల్ అయితే ఇది వన్ ఫార్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ మైలేజ్ ఇస్తుంది సింగిల్ ఛార్జ్ లో సింగిల్ ఛార్జ్ సింగిల్ ఛార్జ్ లో స్పీడ్ వచ్చేసి ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైన్టీ స్పీడ్ పోతారు ఇప్పుడు అంటే దీని బ్యాటరీ కెపాసిటీ అంటే ఇంజన్ కెపాసిటీ చూస్తామా లేకపోతే బ్యాటరీ లాగా చూస్తాం దీనికి ఇంజన్ అంటూ ఉండదు అప్ మోటర్ ఉంటుంది అప్ మోటర్ బ్యాటరీ ఓకే దీనికి ఇంజన్ అంటే ఏమి ఉండదు ఉండదు సో పెట్రోల్ బైక్స్ లాగా ఇంజన్ అట్లా ఏమి ఉండదు పెట్రోల్ బైక్స్ కి ఇంజన్ ఎట్లా దీనికి బ్యాటరీ అట్లా ఓకే దీని బ్యాటరీ తో నడుస్తాం మొత్తం సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మరి ఒకవేళ వర్షంలో తడిస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఏం కాదు ఏం కాదు మామూలు రెయిన్ టెస్ట్ కూడా చేసి రెయిన్ టెస్ట్ కూడా అయిపోయింది సో వర్షం తడిసిన ప్రాబ్లం అంటే లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పెట్రోల్ బైక్స్ అయితే వర్షం తడిస్తే మొత్తం దీనికి సైలెన్సర్ లాంటి కూడా ఏమి ఉండదు కాబట్టి వాటర్ వాటర్ కిటర్ ఏం వెళ్ళదు ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉండదు నాయిస్ పొల్యూషన్ ఉండదు ఈ వెహికల్ సౌండ్ కూడా రాదు మీరు నాట్ ఓకే అట్లా ఇది సౌండ్ కూడా రాదు సౌండ్ కూడా రాదు సూపర్ సూపర్ ఫ్రెష్లెస్ మోటార్ ఇది ఓకే మామూలు కొన్ని కంపెనీస్ వెహికల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అయినా సరే సౌండ్ వస్తది మన సౌండ్ కూడా రాదు అసలు కొంచెం కూడా కావాలంటే మీరు ఒకసారి అది డెమో చూడొచ్చు ఎంకల్ వస్తా ఓకే ఇక్కడ వస్తాం అంటే చాలా స్మూత్ సౌండ్ స్పీడ్ అవుతా సౌండ్ ఏం ఉండదు ఓకే ఫైన్ ఫైన్ మీరు బ్రేక్ ఫ్రంట్ సైడ్ బ్రేక్ ఫెచ్ చేసినా సరే ఆగిపోతా వెహికల్ ఎందుకంటే సెన్సార్ ఉంటది వాటి మాములు అయితే వెనకల్ టైర్ అంటే పెట్రోల్ వెహికల్ మనం బ్యాక్ బ్రేక్ ఫెచ్ చేయాలి దీని ఫ్రంట్ బ్రేక్ ఫెచ్ చేసినా సరే వెహికల్ ఆగిపోతా ఆగిపోతా కూడా ఆగ
ఇద్దరు ఇంకా రెడ్ మోడ్ కి వస్తాను కస్టమర్ అలర్ట్ అయిపోతాడు ఓకే ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది అది కొంచెం ఛార్జింగ్ తక్కువ ఉంది ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పటి వరకు అయితే అంటే వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూసుకుంటే అయితే విలేజెస్ లో కూడా దీనికి సేల్ ఉంది సో మీరు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ వచ్చేసి కాంటాక్ట్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ ఎంతీ పెట్టుకోవచ్చు స్టోరేజ్ చార్జింగ్ ఎలాంటి తీసుకుంటున్నారు
చూడడానికి కూడా చాలా స్టైలిష్ గా ఉంది సో ముందు స్పేస్ కూడా బాగా ఇచ్చారు సో దీనికి మనం మనం దీనికి రివర్స్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది మనం వెహికల్ రివర్స్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటది ఓకే 100 కిలోమీటర్స్ కి మనకి 600 రూపాయస్ మాత్రమే ఖర్చు చేస్తారు అంతే అయితే ఓకే ఒకవేళ పెట్రోల్ బైక్ అయితే 100 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా 300 400 400 డాలర్ పెట్ కాల్స్ ఇన్ సో నైస్ నైస్ సో దీనికన్నా హై ఎండ్ మోడల్ ఉందా మనకి ఇది ఇంకొకటి ఉంది మన HT ఉంది ఓకే H HT HT చూసినట్టు అయితే టూ వీలర్ చూసాం ఫోర్ వీలర్ చూసాం కానీ ఇప్పుడు అయితే మనం ఒక స్పెషల్ థింగ్ చూస్తున్నాం అదేంటంటే వీల్ చైర్ అనమాట వీల్ చైర్ కూడా ఎలక్ట్రిక్ తో వచ్చేసింది సో ఏంటంటే అది పేషెంట్ కి కన్వీనియంట్ గా ఉండదు అంటే తను వితౌట్ ఎవర్ హెల్ప్ లేకుండా కూడా తను ఈజీగా వెళ్ళడానికి ఉంది సో దాని గురించి దాని ఫ్యూచర్స్ అసలు స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసుకున్న ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఎలక్ట్రిక్ తనంగానే మనకి వెహికల్స్ అంటే టూ వీలర్ ఉంటుంది ఫోర్ వీలర్ ఉంటుంది కానీ వీల్ చైర్ అనగానే నేను కొంచెం ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్స్ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వరకు దాని కాస్ట్ వెళ్తుంది కానీ ఇది ఏంటంటే సో ఎవరి వీల్ చైర్ లో వాళ్ళు ఓన్ గా కంఫర్టబుల్ ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళ ఓన్ వీల్ చైర్ లో వచ్చి ఇది ఒకటి అడిషన్ ఉన్నట్టు సో ఇది మనం ఎవరి వీల్ చైర్ కి వాళ్ళు అటాచ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు సో హోల్ ఏమి ఇస్టు మేక్ దమ్ ఇండిపెండెంట్ సో ఇంకొకరు హెల్ప్ అవసరం లేకుండా చిన్న చిన్న పనులకు కూడా సో వాళ్ళ వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోకుండా సో మనం మన ఓన్ వీల్ చైర్ లో వెళ్ళి ఆ ఎక్స్టెన్షన్ మన సైడ్ ఫుల్ చేసుకొని ఈజీ క్లాంప్స్ మనం ఇచ్చాం సో ఈ క్లాంప్స్ ఈ క్లాంప్స్ ద్వారా ఈ క్లాంప్స్ ద్వారా మనం ఈజీగా డిటాచ్ చేసుకోవచ్చు Uh, the whole extension is easy to detach as well. Okay, fine. So, this is one-time uh, attachment or one-time detachment. Okay. Where do you want to go? 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 Yeah. సో పేషెంట్ కూడా చాలా ఈజీ అండి ఈజీగా తీసుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ లేకుండా ఈజీగా మనకు అటాచ్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీ ఉంది సో ఇది ఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే సో ఇది టూ అవర్స్ తీసుకుంటుంది ఫుల్ ఛార్జ్ కి సో ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు రేంజ్ ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే మినిమం రే మినిమం స్పీడ్ సో దీని కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది సో మేము అనుకు ఎస్టిమేట్ చేసింది అయితే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది సో ఇంకా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకా మార్కెట్ లోకి రాలేదు ఇది సో ఇంకా టూ మంత్స్ లో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు మార్కెట్ ఇది మెయిన్ గా ఏంటంటే అప్పర్ బాడీ స్ట్రాంగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎల్డర్లీ పీపుల్ వాళ్ళకి కూడా చేతులతో ఎక్కువ చూసి సో ఇది జనరల్ గా ఇది ఎక్స్టెన్షన్ సో ఏ వీల్ చైర్ కన్నా ఇది ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో చూపించాలంటే ఇది జస్ట్ ఒక ఈజీ క్లాంప్స్ ద్వారా మనం తీసేసుకోవచ్చు సో మన ఓన్ వీల్ చైర్ ని మనం దీనికి అటాచ్ చేసుకునేలాగా అన్ని దాంట్లోనే ఉంటాయి సో ఏది వీల్ చైర్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అందుకోసమే డిజైన్ చేస్తాం ఇది ఇప్పుడు ముప్పై ముప్పై రెండు వేలు ముప్పై వేలు అనుకుంటున్నాము వీల్ చైర్ కదా ఆహా ఓన్లీ ఇది అమ్ముతాం ముప్పై వేలు ఇంకా తగ్గదు అంటే బయట ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ చూసుకుంటే చాలా కాస్ట్లీ ఉంది సో ఇది ఏంటంటే ఉన్న వీల్ చైర్స్ ఇంకోటి యాడ్ చేసి మనం ఎలక్ట్రిక్ చేయొచ్చు కదా లేదు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసినట్టు అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి సో ఇది అయితే కాంపాటబుల్ కార్ లో కానీ ఎక్కడికైనా తీసి ట్రైన్ లో కూడా ట్రైన్ లో కూడా ఇది చాలా చిన్నది కాబట్టి ఐ మీన్ కాంపాక్ట్ గా ఉంది మినిమల్ డిజైన్ కాబట్టి సో వీల్ చైర్ తో వీల్ చైర్ తో పాటు ఇది కార్ డిక్కీలో తీసుకోవచ్చు లేకపోతే లైట్ వెయిట్ కాబట్టి ఓకే నైస్ సో ఇది బ్యాటరీ అంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఉంటుంది మనకి అంటే బ్యాటరీ లైఫ్ త్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు బ్యాటరీ సో వారంటీ అదంతా అంటే వన్స్ వీ గెట్ ఇన్ టు మార్కెట్ విల్ గెట్ వారంటీ బ్యాటరీస్ అండ్ సో బ్యాటరీ మాత్రం ఈ బ్యాటరీ లైఫ్ మాత్రం ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ సార్ సో నైస్ నైస్
ఇక్కడ సైకిల్స్ చూస్తున్నట్టు అయితే చాలా బాగా ఉన్నాయి కలర్ కాంబినేషన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి సో ఇప్పుడు దీని గురించి మనతో చెప్పడానికి ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు సో దాని గురించి డీటెయిల్ గా ఒక బయట అయితే తీసుకుందాం సో మోటివేషన్ ఫ్రమ్ టాప్ టిల్ బాటమ్ మనకి ఒకటే ఫ్రేమ్ వస్తుంది అనమాట సింగిల్ మోనో ఫ్రేమ్ నార్మల్ ట్రెడిషనల్ సైకిల్స్ లా కాకుండా దీంట్లో బ్యాటరీ కంట్రోలర్ వైరింగ్ అంతా కూడా లోపల వచ్చేస్తుంది ఫ్రేమ్ లోపల ఇన్ బిల్ట్ మొత్తం సో మనకి ఇది యాక్సిలేటర్ ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడు కావాలంటే బటన్ తోటి దీన్ని ఎలక్ట్రిక్ కి లేదా నార్మల్ పెడ్లింగ్ సైకిల్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది బటన్ ఆఫ్ చేస్తే నార్మల్ జస్ట్ వన్ క్లిక్ తోటి సో ఇది ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ అయిపోతుంది ఆఫ్ చేస్తే నార్మల్ సైకిల్ అయిపోతుంది సో ఇది నార్మల్ సైకిల్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు దీన్ని సో ఇప్పుడు ఏమంటే ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రాబ్లం ఏమి వస్తుంది అంటే జనరల్ గా ఆల్రెడీ సైకిల్ అనేది వెరీ కామన్ థింగ్ చాలా మంది దగ్గర ప్రతి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇంట్లో ఒక సైకిల్ ఉంటుంది సైకిల్ ఉంటుంది సో ఏంటంటే ఆల్రెడీ సైకిల్ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్త సైకిల్ కొనాలంటే మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ పెట్టుకోవాలంటే ఆలోచిస్తారు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం మేము ఒక కన్వర్షన్ కిట్ తీసుకొచ్చాము సో ఏంటంటే ఈ కిట్ ఏంటంటే ఈ కిట్ తోటి ఏ సైకిల్ అయినా కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ సైకిల్ ఎలక్ట్రిక్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రిక్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో సింపుల్ గా వెనకాల టైర్ ఇస్తాం మేము ఈ టైర్ మార్చేయాలి ఒక బాక్స్ వస్తుంది దీంట్లో బ్యాటరీ కంట్రోల్ వైరింగ్స్ అన్ని దీని లోపలే ఉంటాయి అండ్ యాక్సిలేటర్ ఇస్తాము సైకిల్ ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి సో దీంతో ఈ త్రీ కాంపనీస్ తోటి ఏ సైకిల్ అయినా కానీ ఎలక్ట్రిక్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫోర్ థౌసండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే హర్క్లిస్ సైకిల్ అనమాట సో హర్క్లిస్ సైకిల్ కొని మేము దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ గా కన్వర్ట్ చేసి పెట్టినాము ఈ సైకిల్ ఇది మేము కన్వర్ట్ చేసింది బయట హర్క్లిస్ సైకిల్ ని సో ఎన్ని సైకిల్ ని ఫైవ్ థౌసండ్ సైకిల్ అయినా కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సైకిల్ అయినా కానీ నార్మల్ సైకిల్ ని గేర్ సైకిల్ అయినా నార్మల్ సైకిల్ అయినా ఏ సైకిల్ అయినా కానీ దే కెన్ కన్వర్ట్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ ఈ కిట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ త్రిపుల్ నైన్ థర్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ మనకి కిట్ కొనాలంటే మాత్రం థర్టీన్ థౌసండ్ థర్టీన్ థౌసండ్ తో ఏ సైకిల్ అయితే అండ్ ఒకసారి ఛార్జ్ చేసుకుంటే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ వస్తుంది అనమాట మనకి వన్ అవర్ ఛార్జింగ్ సరిపోతుంది వన్ అవర్ టు వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సరిపోతుంది అండ్ ఆ బాక్స్ లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉన్నాం అనుకోండి కింద ఛార్జింగ్ సాక్ ఎక్కడ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఆ బాక్స్ అది అంటే ఉండదు ఇప్పుడు కింద ఉంది అనుకోండి ఆ బాక్స్ ఈజీలీ రిమూవల్ మీరు థర్టీ సెకండ్స్ లో రిమూవ్ చేసుకుని బాక్స్ మొత్తాన్ని ఈ మధ్యలో ఉన్న బాక్స్ మొత్తాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఇంట్లో మీ టేబుల్ మీద ఛార్జ్ పెట్టుకుని నార్మల్ ఏ సాకెట్ లో ఛార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు ఛార్జ్ పెట్టుకుని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి సైకిల్ పెట్టేసుకోవచ్చు పెట్టేసుకుని మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ గా వాడేసుకోవచ్చు సో మనకి వారంటీస్ ఉంటాయి అనమాట బ్యాటరీ మీద టూ ఇయర్స్ వారంటీ మోటార్ మీద త్రీ ఇయర్స్ వారంటీ ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లెన్స్ అనేది ఎయిటీన్ మంత్స్ వారంటీ ఉంటుంది తర్వాత కూడా మేము సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట వారంటీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి సో మనకి డీలర్షిప్ ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నాయి అనమాట హైదరాబాద్ మొత్తంలో సో మీకు ఏ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా కానీ బట్ నియరెస్ట్ డీలర్షిప్ కెళ్ళి మీరు అక్కడ సర్వీస్ అనేది అవైల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మాకు అర్మిన్ కే హోమ్ సర్వీస్ ఉంది సో మీరు బుక్ చేసుకుంటే అపాయింట్మెంట్ ముందే మా వాళ్ళు మీ డోర్స్ చెప్పుకొచ్చి అక్కడ సర్వీస్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తారు అంటే ఇంకా అంటే లైక్ విలేजेस లో మనకి అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఒకవేళ మేము మేము విలేजेस లోకి కూడా సిక్కిట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము కానీ సర్వీసింగ్ అనేది మేము మార్చ్ ఎండింగ్ లోపల విలేजेस కూడా అందియాలని చెప్పి ట్రై చేస్తాము కానీ కిట్స్ అనేది త్రూ అవుట్ పాన్ ఇండియా వి ఆర్ ప్రొవైడింగ్ రైట్ నౌ సో ఇప్పుడు కిట్స్ కాకుండా నార్మల్ గా మీరు చేసిన సైకిల్ ప్రైస్ ఎంత సో ఈ సైకిల్ స్టార్ట్ వచ్చేసి మనకి 30000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట దీంట్లో 3 మోడల్స్ ఉంటాయి 25 కిలోమీటర్స్ సింగిల్ సింగిల్ ఛార్జ్ తో 50 కిలోమీటర్స్ అండ్ 100 కిలోమీటర్స్ కూడా వస్తుంది మనకి సింగిల్ ఛార్జ్ మీద 25000 ఈ 30000 స్టార్ట్ ఓకే ఇంకా మీటర్ ఎంత ప్రైస్ 50 కిలోమీటర్స్ ది 38000 100 కిలోమీటర్స్ ది 48000 ఓకే లా అండ్ హైయెస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 48000 సో అది సేమ్ అది కూడా ఎవరీ 1 1 అండ్ 1/2 అవర్ అట్లా చార్జ్ లేదు అది మనకి 3 అవర్స్ టైం పడుతది అన్నమాట ఛార్జ్ 100 కిలోమీటర్స్ ది బ్యాటరీ పెద్ద కాబట్టి ఛార్జ్ అన్ని 3 అవర్స్ పడుతది అండ్ సింగిల్ ఛార్జ్ మీద 100 కిలోమీటర్స్ వస్తది అన్నమ
మనకి థర్టీ థౌసండ్ థర్టీ థర్టీ థౌసండ్ ఉంది సో వాళ్ళు అంటే ఇన్ బిల్ట్ లో మనకి బ్యాటరీ అంత మొత్తం కూడా ఇన్ బిల్ట్ లో ఉంటుంది అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు రైనీ సీజన్ లో కూడా మీరు హ్యాపీగా సైకిల్ మీద డ్రైవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే పర్సిస్ట్ వెహికల్ వాళ్ళు అంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అయితే డిజైన్ చేశారు చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది నాకు అనిపిస్తుంది ఇది కొంచెం అంటే హెవీ అంటే లగేజ్ ని మోసేలాగా ఉంది చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది సో దీని గురించి డీటెయిల్ గా వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం సో హాయ్ అండి హలో మ్యామ్ సో దీని గురించి చెప్పండి అసలు వెహికల్ డిజైన్ ఎలా జరిగింది ఏంటి అసలు మెయిన్ కోసం డిజైన్ చేశారు ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్ మ్యామ్ సో మేము పైసెస్ అని చెప్పాం మీరు ఐఐటి హైదరాబాద్ లో ఇంక్యుబేట్ అండ్ స్టార్ట్అప్ మనం ఐటి హైదరాబాద్ లో మన ఆఫీస్ ఉంది అక్కడ ఈ వెహికల్స్ తయారు చేస్తాం మేము మనకు కూడా వచ్చేసి మీరు ఏ ఊర్ లో చూసుకున్నా ఏ సిటీ లో చూసుకున్నా హోల్సేల్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి మేడం అక్కడ రిటైల్ స్టోర్స్ అన్ని ఉంటాయి వాళ్ళు మేజర్ గా టూ వీలర్స్ వాడతారు వాళ్ళు వచ్చేసి డైలీ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ నడుస్తారు మంత్ కి వచ్చేసి సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మినిమం ఫ్యూల్ మీద ఖర్చు పెడతారు ఫ్యూల్ మీద సో వాళ్ళ కోసం ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ తయారు చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓలా వాడలేరు దే కెనాట్ లోడ్ వాళ్ళు దాని మీద సామాన్ పెట్టలేరు సో సామాన్ లోడ్ చేసిన లోపల్ గా బిల్డ్ చేసిన వెహికల్ తయారు చేయాలని చెప్పేసి ఈ వెహికల్ తయారు చేస్తాం మేము ఇది ఒక హెవీ డ్యూటీ వెహికల్ మొత్తం మెటల్ వాడితో తయారు చేసింది ఇది ఈ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి రిమూవల్ మేడం దీని కింద ఒక మెకానిజం ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ కీ చూస్తే జస్ట్ ఈ కీ తిప్పేసి మీరు ఈ కీ జస్ట్ తిప్పేసి మీరు వెనకాల ఉన్న సీట్ తీసేయచ్చు దీని కింద ఒక అమౌంట్ ఉంటుంది మేడం ఆ అమౌంట్ వచ్చేసి మేము మీకు సెల్ చేస్తాం మీరు దాన్ని డబ్బా కింద పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ కింద పెట్టుకోవచ్చు దీని కింద పెట్టుకోవచ్చు సో జస్ట్ ఈ కీ తిప్పేసి మీరు ఇది తీసేసి ఇక్కడ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ బేసికల్ మీరు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకోవచ్చు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు మేడం ఈ సీట్ అనేది రిమూవ్ చేసేసి మనం ఎంత అంటే మామూలుగా చూసుకుంటాం కదా చాలా పెద్దవి ఇలా పెట్టుకుంటాం అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ దీన్ని పుల్లింగ్ కెపాసిటీ వచ్చి త్రీ ఫిఫ్టీ కిలోగ్రామ్స్ మేడం ప్లస్ రైడర్ త్రీ ఫిఫ్టీ కేజీస్ అది టెస్ట్ కూడా చేసాం మీకు వీడియో పంపిస్తాం మేము సిమెంట్ సెవెన్ వీక్ సిమెంట్ బ్యాక్స్ వచ్చేసి మెటల్ ఇదంతా మెటల్ లో వస్తుంది మ్యామ్ మీకు ఈ ఫ్రేమ్ చూసుకుంటే ఎంత లోడ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ అంత మెటల్ ఉన్నది మేడం దిస్ ఆల్ మెటల్ రగెట్ సస్పెన్షన్ ఉన్నది దీనికి ప్లస్ కస్టమర్ కి ఏదైతే కావాలో ఇట్లాంటి కస్టమర్ కి అన్ని ఆలోచించి మనం ఈ వెహికల్ తయారు చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఇది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి అంత అప్పర్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా బాగా చాలా బాగా వాళ్ళు కార్గో తెచ్చుకోవచ్చు సామాన్లు తెచ్చుకోవచ్చు ఏం తెచ్చుకోవచ్చు అని రగెట్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మ్యామ్ వాళ్ళ కోసం ఎంత కొంచెం ఇప్పుడు ఫోన్ తో బేసిక్ గా ఒకటి ఏమంటే ఈ వెహికల్ లో ఉన్న మోటార్ బ్యాటరీ తర్వాత సిస్టమ్స్ అన్ని కలిసి మీ ఫోన్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తాం మ్యామ్ మీ ఫోన్ ఇక్కడ పెట్టేందుకు ఫోన్ హోల్డర్ ఇచ్చాం మ్యామ్ మీ ఫోన్ ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటే మీ వెహికల్ మీద ఉన్న అన్ని స్టేటిస్టిక్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ మధ్య రీసెంట్ గా ఫైర్స్ అవి అవుతున్నాయి కదా మ్యామ్ దానికి కారణం ఏమంటే బ్యాటరీ ఒక చేసి మానిటర్ చేయట్లేదు మనం కంటిన్యూస్ గా ఈ బ్యాటరీ లో ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది అది మనకి ఎప్పుడు సర్వర్ కి డేటా పంపిస్తూ ఉంటుంది అది మనం ఎప్పుడు మానిటర్ చేస్తుంటాం ఏం ఇష్యూ వచ్చినా వెంటనే వచ్చి క్లియర్ చేస్తే మనకు అది క్యాన్సర్ లాగా ఓవర్ టైమ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి అట్లా మనకి ఇన్సిడెంట్ చేస్తాము మనం ఏంటంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో దాన్ని కనుక్కొని మీకు అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఫుల్ సేఫ్టీ మేనేజ్ చేస్తాం సో బ్యాటరీ కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా మేము ముందు నుంచి ఇన్షియట్ తీసుకొని దానికి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మానిటర్డ్ అండ్ ఈ వెహికల్ మొత్తం మనం ఐఐటి లో తయారు చేస్తాం మేడం మీరు ఆల్ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఇంక్యుబేటెడ్ స్టార్ట్అప్ ఈ మొత్తం వెహికల్ మన ఐటీ హైదరాబాద్ లో వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ తో ఉన్న టెక్నాలజీ తీసుకుని వాళ్ళ కన్సల్ట్ చేసి బిల్డ్ చేసిన వెహికల్ మొత్తం బిల్డ్ ఇన్ ఇండియా స్టడీ వెహికల్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి దీని కొన్ని ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చేసాం మేడం టిపికల్ గా ఈ వెహికల్ మీరు కొంటే బ్యాటరీ తో పాటు మీకు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ లాక్స్ అవుతుంది మేడం కానీ మన కస్టమర్స్ వచ్చేసి మేము నోరు చేసాం ఇప్పుడు స్టోర్ ఓనర్ ఫీల్ అందరూ ఒకటి కాకుండా రెండు మూడు వెహికల్స్ కొంటారు సో వాళ్ళ కోసం ఏం చేసామంటే మనం వెహికల్ ని వాళ్ళకు వెహికల్ పర్చేస్ కింద ఇస్తాం బ్యాటరీ లీజ్ కింద ఇస్తాము ఈ మెథడ్ లో వాళ్ళు కొనుక్కుంటే వాళ్ళకు ఎనభై వేలకు వచ్చేస్తుంది వెహికల్ ఇది ఎందుకంటే మేడం మన కస్టమర్స్ వచ్చేసి వెహికల్ ని సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఓన్ చేసుకుంటున్నారు సో బ్యాటరీ వచ్చేసి వాళ్ళకి రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది బ్యాటరీ బాగా ఖరీదైనది ఆ
సో అంత ఆదాయం ఉంటుంది మన కస్టమర్స్ కి బ్యాటరీ మ్యామ్ బ్యాటరీ వచ్చేసి మీరు నెలకి మీరు ఎంత వాడుతారో అంత కడతారు మ్యామ్ అంతే మీరు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అదే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ డైలీ నడిపితే మాక్సిమం మీకు థౌసండ్ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది ఇండియాలో ఎట్లాంటి వెహికల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అడాప్ట్ చేస్తారు అట్లాంటి వెహికల్ తయారు చేయడమే మన గోల్ మ్యామ్ సో సాగర్ గారు ఉన్నారు సాగర్ గారు ఏంటంటే అసలు బ్యాటరీ బ్లాస్ట్ అవ్వకుండా అసలు ఏంటి ఎలా చేయాలి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది వాటిని అసలు ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మనకి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో రైట్ నా ఇండస్ట్రీలో యూనో ఏ వెహికల్ తీసుకున్నా బీ టూ వీలర్ ఆర్ త్రీ వీలర్ డిజాస్టర్ ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే బ్యాటరీ టెంపరేచర్ ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది వైల్ రన్నింగ్ ఆర్ ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు సో మీకు అసలు అది తెలియదు బ్యాటరీ ఎంత టెంపరేచర్ హీట్ అవుతుంది అనేది ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో వచ్చే బ్యాటరీస్ తన ఓన్ బిఎంఎస్ తో వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఓఎం వాళ్ళు తన బ్యాటరీ ప్యాక్ తో పాటు బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారు దీన్ని సో బిఎంఎస్ బోర్డ్ తో పాటు పెట్టి పంపిస్తారు అనమాట బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దోస్ బిఎంఎస్ డోంట్ హ్యావ్ కెపాబిలిటీ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ ఆర్ యూనో టర్న్ ఇట్ ఆఫ్ టర్న్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ వన్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్ సో మనం ఏం చేసామంటే ఇది ఏడియా బయోటెక్ అనే ఒక కంపెనీ ఐఐటి హైదరాబాద్ లో వీ హ్యావ్ బిల్డ్ ఇండియా ఫస్ట్ బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సో మేడ్ ఇన్ ఇండియా లో ఫస్ట్ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఇప్పుడు మీరు చూసేది అయితే PCB board నుంచి కాంపనెంట్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఐఐటి హైదరాబాద్ సో దీంట్లో ఆల్రెడీ టెవెన్ సెవెన్ టెంపరేచర్ సెన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్ విత్ ద క్లౌడ్ సో ఆల్రెడీ సర్వర్ తో కనెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు పడుకున్నా మీరు బ్యాటరీ డ్రైవ్ చేస్తున్నా మీకు తెలియకపోయినా ఈ బిఎంఎస్ ఒకవేళ మీ బ్యాటరీతో కనెక్ట్ అయి ఉంటే సో ఇటు ఆటోమేటికలీ బ్యాటరీ టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఇట్ విల్ నోటిఫై యూ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ కిల్ సో బ్యాటరీని సడన్లీ మొత్తం ఆఫ్ చేసేసి అనమాట సో దాంతో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ బ్యాటరీ ఇన్సిడెంట్స్ ఏం అవుతున్నాయో ఈ మధ్య బ్యాటరీ కాలిపోవడము బ్లాస్ట్ అయిపోవడము కంప్లీట్లీ అదని దాన్ని మనం కిల్ చేయొచ్చు సో మన గోల్ ఏంటంటే బ్యాటరీ ఎంత హీట్ అయినా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ సో దాని దాని వల్ల సో వీ హ్ బిల్డ్ దిస్ బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ బిఎంఎస్ బోర్డ్ ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ విత్ అవర్ ఓన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్ ఆల్సో బిల్డ్ అ బ్యాటరీ కూలింగ్ సొల్యూషన్ సో బ్యాటరీ హీట్ అయినప్పుడు కూల్ చేయడము బ్యాటరీ ఒకవేళ ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ అయితే ఆటోమేటిక్ కిల్ కిల్ చేయడము ఒకవేళ మీరు ఇంట్లో పడుకున్నప్పుడు బ్యాటరీ ఛార్జ్ పెట్టి మీరు పడుకుంటారు మీకు అసలు తెలియదు బ్యాటరీ హీట్ అయిందా ఓవర్ ఛార్జ్ అయిందా ఏమైందా అనేది సో ఐ హ్యావ్ బిల్డ్ ఇన్ సచ్ అవే ఒకవేళ మీకు ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ మానిటర్ బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో టేక్ అన్ యాక్షన్ అండ్ ఇట్ విల్ కిల్ ద బ్యాటరీ పవర్ సో దట్ బ్యాటరీ డిజాస్టర్ అవ్వకుండా యూ కెన్ సేవ్ యువర్ మ్యాటర్ సో వేరే దాంతో అయినా కూడా మీరు మీది ఇది చేసేసి పెట్టేస్తారు సో దీనికి సెపరేట్ ప్రైస్ యా సో ఆల్్రెడీ నా దగ్గర బ్యాటరీ ఉంది ఓన్లీ బిఎంఎస్ కావాలి ఐ వాంట్ టు సేవ్ మై కస్టమర్ అంటే మనం ఓన్లీ బిఎంఎస్ ఇస్తాము లేదు మాకు ఇంకా ఎక్కువ సేఫ్టీ కావాలి సెక్యూరిటీ కావాలంటే మీరు మన బ్యాటరీ యూజ్ చేయొచ్చు మన బ్యాటరీ యూజ్ చేస్తే వీ హ్యావ్ యూనో కస్టమైజ్ అండ్ స్పెషలీ డిజైన్ ఫర్ అవర్ బ్యాటరీ చెప్పాను కదా చిన్న సెల్ కూడా మంట వచ్చిన టెంపరేచర్ వచ్చిన ఇట్ విల్ కిల్ ద సెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నార్మల్ గా మనం ఏంటంటే ఎక్కడైనా చూస్తే వెహికల్స్ అనేవి అంటే వాళ్ళ పార్ట్స్ తీసుకొచ్చి వేరే కంట్రీస్ నుంచి తీసుకొస్తారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం పక్క లోకల్ హైదరాబాద్ మెటీరియల్ అనమాట మొత్తం చూసిన బైక్ చూసినట్టయితే క్రేజీ కనబడుతుంది డిజైన్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది వెహికల్ గురించి చెప్పడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు మేనేజర్ హరిబాబు అనమాట సో నమస్కారం అండి సో వెహికల్ అయితే మన పక్క లోకల్ బండి హైదరాబాద్ బండి ఇక్కడ ఉంది సో దీని గురించి చెప్పండి మనకి ఫ్యూచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి ఎస్ మేడం యాక్చువల్ మీరు చూసినట్టుగా అయితే బయట అవుట్ సైడ్ అన్ని కూడా చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ వెహికల్ ని అసెంబుల్ చేసి ఒక ఏఆర్ఎల్ సర్టిఫికేషన్ అని గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ద్వారా ఆ సర్టిఫికేషన్ చేసి ఇక్కడ మనం మొత్తం మార్కెట్ చేస్తుంది కానీ ఇది ఎస్పెషల్లీ మన వెహికల్ అంటే పక్క హైదరాబాద్ అండి ఫస్ట్ మేము డిజైన్ చేసినప్పుడే మాకు ఎలా కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము బయట వెహికల్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ డిక్కీ స్పేస్ ఏది ఏదైతే ఉందో ఈ ఫుడ్ స్పేస్ అనేది చాలా వెహికల్స్ కి ఎక్కువ స్పేస్ ఉండదు అలానే మీరు ఇప్పుడు మేము చేసిన డిజైన్ ముందు మట్టితో తయారు చేసిన క్లే మోడల్ అండి అదే ఆ డిజైన్ సో ది డిజైన్ ముందు చేసి తర్వాత ఈ పర్టికులర్ స్పేర్స్
వాళ్ళు మళ్ళీ మాకు పిలవడం కానీ లేకపోతే అలా ఉండకూడదు లోకల్ లో వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఉండాలి ప్రోడక్ట్ అనేది సో ఈ షాక్ అబ్జర్స్ కానీ ఏదైతే నార్మల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి మేజర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం మేము తయారు చేసి ఇస్తాం అనమాట సో ఇది ఇప్పుడు ఈ వెహికల్స్ అన్ని కూడా ఫ్లీట్ మోడల్ అంటారు అంటే ఎస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా డెలివరీస్ ఉంటాయి చూడండి జొమాటో కానీ ఇట్లాంటి వెహికల్స్ కి ఆ వెహికల్స్ లో ఇవి వాడతారు అనమాట సో వీళ్ళందరినీ ఎలా మానిటర్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఇది ఓన్లీ సింగిల్ సీట్ అంటారా లేకపోతే డబల్ సీట్ అంటారా ఎస్ మేడం డబల్ సీట్ బట్ ఇది ఈ పర్టికులర్ గా ఫీట్ మోడల్ కాబట్టి ఇలా పెట్టాం అనమాట మనం యాక్చువల్ గా దీన్ని ప్లగ్ ఇన్ ప్లే చేసుకోవచ్చు ఒక ఎక్స్ట్రా సీట్ వస్తుంది అనమాట ఎస్ మేడం యాక్చువల్ గా ఇందులో ఫోర్ మోడల్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర మేము పర్టికులర్ గా ఈ రెండు వేరియంట్స్ ని మేము ప్రోటోటైప్ చేసి ఇక్కడ పెట్టున్నాము సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరికైనా దీంట్లో వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ రేంజ్ చేసామండి సో దట్ ఈస్ ప్రైజ్ మీకు ప్రైజ్ అనేది బ్యాటరీ బట్టి మైలేజ్ బట్టి ఉంటుంది లేదు మీకు తక్కువ ప్రైజ్ లో కావాలండి ఎగ్జాంపుల్ ఇది వన్ లాక్ వరకు ఉంటుందండి వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అయితే అదే ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ అయితే అరౌండ్ నైన్టీ థౌసండ్ ఎయిటీ థౌసండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది బ్యాటరీ బట్టి కెపాసిటీ బట్టి మీ కాస్ట్ అనేది వేరీ అవుతుంది ఏంటంటే మన బ్యాటరీ చూస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ కిలోమీటర్స్ ఎంత కిలోమీటర్స్ మైలేజ్ ఇస్తుంది దాని బట్టి కూడా వేరియేషన్స్ వచ్చేస్తుంటాయి సో దీని దీనికి వచ్చి వన్ లాక్ ఉంది ఎస్ మేడం రెండు ఒకటే మోడల్ బట్ కలర్ డిఫరెన్స్ అదేంటంటే మన క్యారేజ్ ఏదైతే ఉందో లోడ్ ది అది పెట్టాం అనమాట దీనికి లోడ్ అటాచ్ చేయలేదు యాక్చువల్ గా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు చాలా వరకు ఈ జీపీఆర్ఎస్ ట్రాకింగ్ అని మనకి బయట మార్కెట్ లో దొరుకుతాయి అవి ఏంటంటే ఓన్లీ ట్రాక్ చేసి ఒకటే చూడగలం అంటే ఎక్కడ పొజిషన్ లో మన వెహికల్ ఉంది అనేది కానీ ఇది అలా కాదు ఈ టెలిమాటిక్స్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు ఒక డాష్ బోర్డ్ ఇస్తాం ల్యాప్టాప్ లో లేదంటే మొబైల్ లో గానీ సో ఆ మొబైల్ నుంచి మీరు ఆపరేట్ చేయొచ్చు వెహికల్ ని స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ చేయొచ్చు సో అలానే సేమ్ టైమ్ ఇంకా ఎన్ని కిలోమీటర్లు మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు అనేది సో ఓవరాల్ మీకు వెహికల్ తాలూకా కండిషన్ అంతా అందులో చూపిస్తుంది అంటే ఒక ఇంట్లో కూర్చొని కూడా దీన్ని మేనేజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నపిల్లలకి ఎవరికైనా ఇచ్చారండి లైక్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ లేడీస్ ఎవరైనా ఇచ్చేటప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తున్నారు అనేది వాళ్ళ ఫాదర్ గానీ ఎవరైనా వాళ్ళ పేరెంట్ గానీ చూసుకొని మానిటర్ చేసుకుని ఫార్టీ ఎంత వరకు తిరిగారు అనేది ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక మ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంటుంది సో మొత్తం ఓవరాల్ గా మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లారు సో ఇదంతా చూపిస్తుంది అనమాట సో దాన్ని బట్టి మన పర్సన్ ఎంత వరకు ట్రావెల్ చేశాడు నిజం చెప్తున్నాడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు కూడా తెలుస్తుంది అనమాట మొత్తం లొకేట్ అయిపోతుంది అంతేకాకుండా యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇది ఆర్టీసీ బస్ లో కూడా ఇస్తాం అండి ఈవెన్ తెలంగాణ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆల్రెడీ యూఎస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఇది ఏంటంటే బస్ లో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ చూస్తే ఒక కెమెరాస్ ఉంటాయి సీసీ క్యామ్స్ సో ఈ సీసీ క్యామ్స్ కి ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఎవరైనా అదర్ పర్సన్ పాకిస్తాన్ గానీ ఎవరైనా టెర్రిస్టులు గానీ మన వెహికల్ లో ట్రావెల్ చేసి హైదరాబాద్ లో దిగి వాడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అనేది ఇది మ్యాప్ చేసి ఆ పర్టికులర్ పిక్చర్స్ ని డాష్ బోర్డ్ పంపిస్తుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఒక మనకి ఆర్ ఎఫ్ ఐడి కార్డ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ సో ఆ కార్డ్ ఏంటంటే మీరు మెట్రో ఎక్కొచ్చు బస్ ఎక్కొచ్చు ఏదైనా ఎనీ వన్ పెట్టినప్పుడు ఆర్ఎఫ్ ఐడితో మీరు జస్ట్ స్కాన్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఎవరైతే ఆర్ఎఫ్ ఐడి తీసుకుంటారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అందులో ఉంటాయి సో అప్పుడు ఆ పర్సన్ ఎక్కడి వరకు ట్రావెల్ చేసాడు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా అది వెహికల్ తో పాటు ఇది టెలిమాటిక్స్ అనే డివైస్ సో మీరు దేనికైనా వాడచ్చు అది పెట్రోల్ కైనా వాడచ్చు డీజిల్ కైనా వాడచ్చు డివైస్ అనేది మీరు ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎస్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ప్లగ్ ఇన్ చేస్తాము మరి కార్ గానీ బస్ గానీ లేదంటే ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎక్కువ వాడతారండి ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉంది
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ ఉంది మనం ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తాం దీనికి మళ్ళీ ఇంకో ప్రీమియం కడతాం కదా ఈ పర్టికులర్ డివైస్ గా తీసుకుంటే ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళకి వెళ్తుంది అనమాట సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంజిన్ కండిషన్ ఎలా ఉంది వీడికి ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు అనేది కూడా చూపిస్తుంది అనమాట డైరెక్ట్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఇది యాక్చువల్ గా అదర్ కంట్రీస్ లో ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయిందండి ఇండియాలో ఇప్పుడే ఇప్పుడే జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ టైం మేము ఈ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ లాంచ్ చేస్తాం కలర్ లో ఉంది కదండి చాట్ ఇది మా వెహికల్ ఆల్రెడీ తిరుగుతుంది అనమాట హైదరాబాద్ లో సో ఉన్నాయి పంపించాలి అనేది మనం మానిటర్ చేసి సో ఆ వెహికల్ వీడికి ఇవ్వచ్చు ఈ పర్టికులర్ మన ప్రోడక్ట్ ఏదైతే డెలివరీ చేయాలనేది కూడా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా అంటే చాలా అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ట్రాఫిక్ లో ఉన్నా కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది డిస్టెన్స్ లో మనకు తెలుసు సో యాక్చువల్ గా బస్సెస్ లో ఇవి పెడతారండి ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్ ఏదైతే ఉందో చాలా మందికి మనకు మెయిన్ ప్రాబ్లం అంటే మన బస్సు ఎన్ని గంటలకు వస్తుందో తెలియదు సో ఇప్పుడు మనకి ట్రైన్ ఉంది అనుకోండి మెట్రో మనకి అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాడు మరి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పలానా ట్రైన్ వస్తుంది అనేసి సేమ్ టైం ఇది కూడా మనం ఇప్పుడు బస్సెస్ లో పెట్టేటప్పుడు నెక్స్ట్ బస్ ఎన్ని గంటలకి ఇక్కడ రీచ్ అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇది కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది అండి ఆల్రెడీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా మేము మాట్లాడుతున్నాము మేబీ అవ్వచ్చు అండి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ చూసాము లైక్ టూ వీలర్ చూసాం మన సైకిల్స్ చూసాము సో బ్యాటరీస్ కూడా చూసాం ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే హెవీ వెహికల్ అనమాట చూడండి ఇది వచ్చేసి మన సో లారీ కూడా మనకి ఏంటంటే బ్యాటరీ తో నడుస్తుంది సో దీని గురించి చెప్పడానికి మన ముందు ఉన్నారు రాధే గారు సో దీని గురించి క్లియర్ గా మనకి ఎట్లా అంటే ఇలా చెప్పేస్తారు సో లేట్ చేయకుండా రాధే గారు అడిగి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం నమస్తే రాధే గారు నమస్తే అండి సో ఎలా ఉన్నారు ఎలా జరుగుతుంది బానే జరుగుతుంది బానే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు దీని గురించి చెప్పండి మనకి ఇంత యాక్చువల్లీ మా కంపెనీ ఏంటంటే మల్టీ టీ మల్టీ నేషన్ టీమ్ అనమాట ఓకే మాకు ఒక టీమ్ సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో లో ఉంది సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో లో యుఎస్ లో ఉంది ఓకే సో వాళ్ళంతా మా టీము వాళ్ళ టీము కలిసి ఆర్ఎండి చేస్తారు ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ మొత్తం పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద వాళ్ళు ఆ డేటాను మాకు పంపిస్తే మేము ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం మెకానికల్ ఆర్ఎండి అవన్నీ కూడా మేమే చేసుకుంటాము ఓకే సో ఈ ట్రక్ అనేది ఫైవ్ టన్స్ పేలోడ్ అనమాట ఫైవ్ టన్స్ పేలోడ్ ఉంటుంది సో ఇది బేసిక్గా మా కస్టమర్స్ వచ్చేసి అమెజాన్ ఇంకా హెరిటేజ్ ఉన్నారు వాళ్ళకి మేము బండ్స్ ఇస్తాం బండ్లు ఇస్తాం మేము ఒక ఫ్లీట్ ఇస్తాం మేము ఆ ఫ్లీట్ని కూడా మేమే ఆపరేట్ చేస్తాం అలాంటిది అంటే ఇప్పుడు ఓవర్లోడ్ చేయకుండా ఉండడానికి మా దగ్గర దీంట్లో మేము ఒక వేరే ఇది పాడతాం అనమాట సో లోడ్ సెల్స్ అండ్ సెన్సర్స్ వాడతాము ఓవర్లోడ్ అయితే ఏమైతుందంటే బండి స్టార్ట్ ద వెహికల్ అనమాట మీరు చూసిన కండిషన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకా పైకి సపోజ్ కార్గో ఏరియా ఇంత వరకు ఈ హైట్ వరకే పెట్టాలనుకోండి టెన్ ఫీట్ వరకు పెట్టాలనుకోండి వాళ్ళు ట్వంటీ థర్టీ ఫీట్ పెట్టినప్పుడు అప్పుడు మీకు ఏమైందంటే మాస్ షిఫ్ట్ అయిపోయి పడిపోతుంది బండి సో ఇందులో అలా లేదు ఎందుకంటే క్లోజ్ టాప్ ఉంది కాబట్టి ఆ టాప్ కూడా సిఎంవిఆర్ వెహికల్ సిఎంవిఆర్ అని ఉంటుంది సెంటర్ మే ఫర్ మోటార్ వెహికల్ రూల్స్ అని చెప్పి వాటి ప్రకారంగానే మేము తయారు చేస్తాం అనమాట సో ఓవర్లోడ్ చేయడానికే ఆస్కారమే లేదు ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు బ్యాటరీ వచ్చేసి ఇండియన్ కండిషన్స్ కి లైఫ్ అంటారు అదే సెట్ అవుతుంది లిథియం ఫెరస్ ఫాస్ట్ అది వెహికల్ ఐ మీన్ టెంపరేచర్స్ కి వాటికి సూట్ అయ్యే బ్యాటరీస్ అనమాట సో కాంబినేషన్ మాది బ్యాటరీ కూడా ఆ రేంజ్ లోనే ఉంటుంది సో బ్యాటరీ అనేది వచ్చేసి బండ్ బిఎంఎస్ ఉంటుంది ఇట్ పాసివ్లీ కూల్ అవుతుంది అనమాట అది బండి వెళ్తున్న కొద్దీ కూల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అంటే 
బ్యాటరీ వచ్చేసి మాకు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఇస్తుంది స్పెసిఫిక్గా సిటీలో పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి తయారు చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తే పెద్ద పెద్ద డీసీఎంస్ వాళ్ళు ఆపలేరు బండిని కూడా బికాస్ డీజిల్ వాళ్ళు ఆపారంటే మళ్ళీ ఆన్ చేయడానికి ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు ఎంత ఫ్యూల్ అవుతుందో అంత ఫ్యూల్ తీసుకుంటుంది డీజిల్ ఇంజన్ సో ఈ బండ్లు ఏంటంటే మీరు సిటీ దగ్గర ఆగితే మీకు ట్రాఫిక్స్ లో ఆగినప్పుడు మీ మొహానికి పొగ కొట్టడం కానీ అదేంటి జరగదు సో దానికోసం అనేది సిటీ టు సిటీ ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉండదు సౌండ్ పొల్యూషన్ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉండదు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా మందిలో టూ వీలర్ బ్యాటరీది అంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కొనాలంటే చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు సో ఇంత పెద్ద వెహికల్ కొనాలంటే వాళ్ళకి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు దీని సెల్ కెమిస్ట్రీ కూడా మేము కరెక్ట్ గా పెట్టుకున్నామండి ఇండియన్ కండిషన్స్ కి సూట్ అయ్యేటట్టే పెట్టుకున్నాం సో దాంట్లో ఏం భయం లేదు అండ్ బ్యాటరీ కూడా కూల్ అవుతూనే ఉంటుంది ప్యాసివ్ గా కూల్ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ వేరే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ కూడా మేము ప్యాసివ్ గా లిక్విడ్ కూలింగ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఆ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు బేసిక్ గా త్రీ అవర్స్ ఛార్జ్ చేయాలి త్రీ అవర్స్ మేమే ఛార్జర్ ఇస్తాం అనమాట డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కాన్సెప్ట్ కే విరుగుదాం మీరు అన్న బ్యాటరీ కాలిపోవడాలు అవన్నీ జరిగే డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వల్లే సరిగ్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేనప్పుడు అలా కాలుతూ ఉంటాయి అనమాట సో వీఆర్ మేము ఎట్లా అంటే మేమే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్తాం ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీకు సో మీకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది రాదు బ్యాటరీస్ కూడా సర్టిఫైడ్ అనమాట మేము ఐ క్యాట్ సర్టిఫికేషన్ కూడా వెళ్తున్నాం మేము సో బ్యాటరీస్ కూడా సర్టిఫై చేస్తాం మేము కరెక్ట్ గా ఇండియన్ కండిషన్ కి సూట్ అయిందే పెట్టాం మేము అన్ని ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ అంటే దీన్ని ఛార్జ్ చేయాలంటే ఎన్ని అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ పెట్టి త్రీ అవర్స్ పెట్టి అవర్స్ పెడితే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది మనకి వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది సో నైస్ సో ఆఫ్టర్ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఛార్జ్ చేసుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ ఛార్జ్ చేసుకోవాలి ఇది ఓన్లీ హైదరాబాద్ లొకాలిటీ లోనే లేకపోతే అలా హైదరాబాద్ అనే కాదు సిటీలో నడపడానికి తయారు చేసుకోం తయారు చేసాం సో మెయిన్ మెయిన్ సిటీస్ లో ఇండియాలో మెయిన్ మెయిన్ సిటీస్ మెయిన్ మెయిన్ సిటీస్ లో సో మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఆన్ ద లాంగర్ రన్ మీకు పొల్యూషన్ అనేది పోతుంది హైదరా హైదరాబాద్ ఇస్ క్లీనెస్ సిటీ అనమాట ఏ క్యూఐ మంది చాలా క్లీన్ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఇంకా క్లీన్ తయారు చేయడానికి అండ్ ఆల్సో మీకు ఏంటంటే ఒక రకంగా ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్లు ఎక్కుతున్నాయి అనుకోండి లోడ్ ఎక్కిన బండిలు అవి ఇంకా పొగలు వదులుతుంది సో దీనికి అలా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇది ఎంత ఇంక్లైన్ అయినా ఎక్కేస్తుంది బండి సో ఇప్పుడు ఓవర్ అంటే కొంచెం హైట్ ఉన్న ప్లేసెస్ కూడా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది అలా లో అవ్వడం అట్లాంటి ఏం లేదు సో బ్యాటరీ ఏంటంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి బండి ఇంకా స్టార్ట్ కాదనమాట సో అదే సేఫ్టీ ఫీచర్ లాగా బ్యాటరీ ట్రాఫిక్ మధ్యలో ఉంది ఆగిపోయింది అనుకోకుండా అలా ఏం ఉండదండి ఎందుకంటే డ్రైవర్ కి మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం కరెక్ట్ గా ఛార్జ్ ఎస్ఓసి చూసుకునే వెళ్ళాలి ఎస్ఓసి అంటే స్టేట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ చూసుకునే వెళ్ళాలి అని అలాంటి ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తాం మేము సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి తను వచ్చేసి డాక్ కి మళ్ళీ ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకోవాలి వెళ్ళాలి అండ్ ఆల్సో ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ వాళ్ళ వరకు వెళ్ళేటట్టు పెట్టుకున్నాం అనమాట సో యావరేజ్ డిస్టెన్స్ అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసే పెట్టుకున్నాం అండ్ ఆల్సో రేంజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రికల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు మనం రేంజ్ దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు కాస్ట్ అనేది మేము ఇంకా డిసైడ్ చేసుకోలేదు మేడం బేసిక్ గా సపోజ్ ఒక కస్టమర్ మాకు అశోక్ లీలా బండి తెచ్చి ఇచ్చారు అనుకోండి మేము ఫార్టీ లాక్స్ తీసుకుంటాం మొత్తం ఇంజన్ తీసేసి ఇన్స్టాల్ చేసి మోటార్ గేర్ బాక్స్ అన్ని పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తాం వాళ్ళకి సో ఒకవేళ మీదే వెహికల్ అయ్యి మొత్తం అదే అంటే మొత్తం మా దగ్గర అయితే మేము లీజ్ కి ఇస్తాం ఆ వెహికల్ లీజ్ కి ఇస్తాం పర్ కిలోమీటర్ ఇంత అని అవుతుంది పర్ కిలోమీటర్ ఇంత అని వస్తుంది సో ఆ ఫ్లీట్ ని ఆపరేట్ చేసేది కూడా మా కంపెనీ నే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే హెరిటేజ్ కి ఇంకా దేనికి ఉంది అమెజాన్ కి అమెజాన్ కి సో అంటే లైక్ ఏంటంటే షిప్పింగ్ యా అమెజాన్ ఏంటంటే ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ టు ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ అనమాట అండ్ హెరిటేజ్ కి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రక్స్ ఇస్తాం ఒకటి పాలా ట్యాంకర్ ఇంకోటి ఇట్లాంటి కంటైనర్ అనమాట పాలా ట్యాంకర్ వాళ్ళు రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి పాలు తెచ్చుకుంటారు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి సిటీలోకి డెలివరీ చేయడానికి వాళ్ళు కంటైనర్ బండి తీసుకుంటారు